如果要在这样一张摇晃的大圆盘上搭乐高，要几个小时才能把人逼疯？今天这场比赛可以说是世界上难度最高的乐高比赛，因为这些选手都是经过前四季仰古难度洗礼的真乐高大师。还记得上一期结尾我许愿了诸神之战不？没想到有钱奥板是真舍得花啊！囤了四年的选手终于浓缩成了一季 Grand Master 超级乐高大师。第一季节目组就摆出了五行难度，选手们要在这块只有一个固定点的漂浮大陆上搭建故事，上下左右都有凸点，限时十。四小时，为了方便大家回忆，还是用前几季的组名。长发小哥组是第三季的亚军，封神战是街机游戏中的机械，他们经常做到一半重建，但依旧有着恐怖的完成度，因此又得名重建组。这次大师赛首战也掏出了他们最强的机械，准备做一个开采太空矿的矿井，并且要让模型从任何角度都能看到机械的运动。Holy cow! We've got the bayer belts. Yeah. Hum. Yeah. We've got the pistons, yeah, and we've got the oscillating radar dish. Correct. How many motors? Oh, uh, one, two, three, one for each, four, is five. Yeah, yeah one okay, right. Yeah. Brickman 又提出了一个已经两年没听到过的问题。Sure. What was the plan for color? 两位非土风爱好者又想起来被第三季支配的恐怖。Come back here, all the way back here.、Uh, what can you see? Gray. You actually have lost everything. Everything. We need pops. 将 logo 部分用橙色点亮，遍布整个建筑，底部加了一些红色矿物点缀。成品直接给大家放原片吧。人类已经进化到十四小时能搭出这种东西了吗？ Ah, cool. On our mind, we've got a crane that lifts the ore up from underneath, drops it into a crusher, through the train, onto the conveyor. Into the blast furnace. 他们底部的红色砖块用了一点小技巧，在后面铺了一层白色砖，所以颜色亮度很漂亮。如果直接在棕红色上搭建，颜色就会被底色吃掉。下一期。It just looks like all afterthoughts. Again, it comes back to that difference in thinking, I guess, between me and Brickman. He feel seems to be quite literal in the way he perceives a build. I'm much more experiential. 兄弟组就是上一季技术很牛，但是总跟龙过不去的俩小哥。第四季之后，哥哥的作品被收录进了丹麦的乐高积木模型展。他们这次准备做一个以灯塔为中心的飞船码头，周围的太空海盗正要对码头发起侵略。机械打开后，动态的画面传递了一种穿越时空般的科技感。他们没有选择在中心平衡点搭建，海盗船放在了边缘。整个搭建形态和平衡方式都非常的独特，但也因为海盗离灯塔太远，故事上有点失去连接了。热爱做大做强，但经常搞。搞黄的选手自负小哥，第一期就开始折磨自己的亲队友卷毛。So like, what happens next? What just happened? Why? So we don't have to tell expressly solve that. Because it comes back to you know. Seven beat acts as outlined by Homer, you know. I don't. I didn't quite understand what you just said. 卷毛是第二季的季军，是非常擅长生物造型设计的捏脸大师。两人第一集就展现了临时组队的弊端。他们想要做一个地底人民和上层战争的故事，但 Brickman 问这个岛为什么会漂浮在空中，用魔法强行解释不通，于是干脆换草图，故事变成了一座魔法高塔，塔顶落了一只凤凰。地面的掠夺者想要偷凤凰的蛋，有点像美版第一季冠军夫妻的设定，只是长得有点像而已。然而凤凰的翅膀搭得非常不 grand。于是他们换了用黄色的树叶间谍的翅膀，中间用香肠零件衔接。There we go. That's not anything I'm worried about whatsoever. For Lego Masters build. This is the best I've done yet. 巫师塔上栖息着一只巨大的凤凰，人类骑着龙和飞船盘旋在塔周围，试图找机会盗走凤凰的神蛋。岛底部有许多小型火箭，为城市提供悬空的能量。凤凰的新翅膀乍一看还行，仔细看就有点临时抱佛脚的感觉了。不够丰满，技巧上也比较薄弱，但自负小哥人设很稳，嘴皮子上还是稳定发挥。It just looks like all afterthoughts. Again, it comes back to that difference in thinking, I guess, between me and Brickman. He feels seems to be quite literal in the way he perceives a build. I'm much more experiential. 在只有一个连接点的悬空平台上搭建乐高。机油组是第二季的亚军，代表作《决赛竞技场》还有《飞屋环游记》，而且爷爷是花衬衫爱好者。<音>
，日本每次出场都有新衬衫，非常的度假风。他们这次要做的也是个云端之上的度假胜地。弧形的塔虽然线条难抠，但做好了就可以复制四个组成一个塔。再注入一些小故事，比如正在往空中倒垃圾的工作人员，整体算比较中规中矩的作品。厄运组是节目里边比赛边进化的代表选手，进阶到后期经常有意想不到的创造性。他们今天准备做一个有冲击感的画面，北欧神话中的围巾树，灰色的藤蔓树皮结构很漂亮，加上树叶后，整体的纹理和色彩都被点亮了。底部延伸了一段树根，岛上面的围巾人正在举行葬礼。神树顶部，刚刚死去的人踏上了彩虹桥，进入了永恒的时空中。胡子组是第三季冠军，曾用林中小路爆杀全场的动物大师。第一场比赛，他们准备做一艘火箭，让它撞穿了整个岛屿。上面的太空猴占领了这片土地。友情组是第四季的季军，也是进化型选手，而且每次的故事创意都很让人期待。他们这次的设定中，小丘比特厌倦了工作，于是制造了一个爱神机器人替他们配对人类。成品基本还原了草图，机器人的构建也很独特，但放在超级乐高大师里，稍微有点不够看。专男认为细节也还需要打磨。接下来这组是圣诞特辑的冠军，由第三季的妈妈和第一季的冠军波塞冬海王哥组成的。圣诞组要做一个反乌托邦的居民区，触手怪正在袭击破旧的城市，这俩人组一起可以说是六边形战士。从故事色彩到塑形技巧无一不通，他们用了很大胆的色彩，大面积铺色。饥饿的蓝色触手怪在席卷居民区的人类，如果放在前四季是可以打个不错的分数，但超级大师赛中明显感到专男的严格，他认为故事中并没有讲清楚怪物的动机，因为是大师赛，大家都想多看两集，于是节目组搞了个积分榜 ，Breakman 将为每个作品评分，前三场比赛积分最多的人会获得特权砖，也就是说前三局都没有淘汰赛，积分垫底的两组是自负哥和友谊组，而本期最高评分的三队刚好也是第三季总决赛的阵容，第三季真的人才辈出。With 17 points, Ryan and Gabby. Winning team on 18 points is Scott Noah. Yeah! Three, two, one. Last time. Yeah! 如何把乐高玩出最贵的效果？拼一个模型，然后放到瀑布上，用慢镜头拍摄炸裂的瞬间。本期要求选手们创造起飞和落雪的两个高光瞬间，限时六小时。主持人为了烘托气氛，还 cos 了美人鱼。The network spent six thousand dollars on this two years ago. 很有核废水的美感，甚至于说是仅强于迪士尼真人版。忘记说了，获胜的队伍可以被允许穿上主持人的美人鱼套装。厄运组是有点厄运在身上的，一上来就跟自信哥撞主题了。Guy in the barrel. Classic. Yeah, yeah. 他们准备做一只钻进木桶的小猴子。这场比赛的搭建要点是，模型既要坚固，但在下落过程中又要足够脆弱。于是厄运姐用可以手动弯曲的人仔腿来做木桶。第三季没有碎开的作品让他们非常不甘心。为了爆炸足够充分，这次的砖块不能完全拼紧。除了零件，他们还妙用了自然重力，用长带孔砖做出了猴腿，让原本藏在桶里的腿部飞跃出悬崖的瞬间掉出来。他们非常担心放在水里的一瞬间，零件就会被水冲烂，或。这先在主持人手里烂掉，因为看成品特写就会发现，每个零件之间都控制了缝隙。打过乐高都知道，这真的太不容易了。Okay, guys, it's holding together. Okay, looking good by now. <laughs> <音>在飞越悬崖之前，猴子惊恐的表情和悬崖完美契合，加上颤抖的尾巴，我仿佛听到了猴子的尖叫声。四散的香蕉和猴脑，整个场景很有冲击力。自负哥要做一个藏在木桶里的魔术师，从悬崖跌落的时候，所有魔术道具都会从桶里炸出来。不巧的是，旁边的厄运组也在做木桶，于是自信哥全程都在 Q 厄运组，抄袭他们的创意。中途，他们给作品加了点戏。魔术师助理在身后拿着钥匙，试图拯救魔术师。他们还在魔术师的帽子里藏了一只小兔子。自负哥对本次的作品非常的自信，他应该是真的很想穿美人鱼服。但比赛快结束的时候，他们意识到了一个严重的问题：女助手也需要一个木桶，不然很容易倒在水流中。Build that barrel. I've got to put 20 sides of that barrel together. Because I want to be the merman costume, and I'm not gonna lie, this was a motivation for me. Our magician, his assistant, three barrels in the room. Two of them are yours. Kale, what's your thoughts on the barrel? The other barrels that may be around. 
Ours was first, so you know, we see you. Copy. 似乎哥不知道是真想让人尴尬，还是太懂怎么做节目效果。总之，队友 Trent 的捏脸技巧真的是太酷了。This is the、uh, the moment we're hoping for in the explosion that the hat comes off. <笑>魔形入水的瞬间，我就觉得字符哥的底气还是有道理的。魔术师和助手一前一后的画面表现力非常震撼。<笑>可惜的是，兔子卡在了帽子里。要是固定在魔术师头顶，很难不说这会成为第一名。下一期，我必须要说，《奥版》第五季的质量真的没有一滴水，除了这一集。兄弟组搭生物的技术一点也不比隔壁胡子哥差。他们准备做渔夫，钓到了一条超大的锦鲤。What a stunning tail! Inspired by anything? 在主持人的逼问下，他们勉强承认灵感来源于他的美人鱼套装。Well, I'm just saying, trying not to be rough. That、um, money well spent. 他们的故事非常清晰，不需要旁白也能理解。渔夫钓到了一只从未见过的金色传说巨型鲤鱼。然而，渔夫不知道的是，这只鲤鱼马上就要将它拉下瀑布。考虑到爆炸效果，他们还在鱼肚里藏了寿司。Hopefully, it shatters into pieces and we get to see some sushi. I don't think that boat is up to the same standard that you guys build. I'm really worried. It is just going to land on top of all of this colour. I don't normally do this on the show. I, we're a very positive show. You gonna sing? That's a stinker. Oh right. Oh, Sorry. Oh, oh yeah. <laughs> okay. Good luck, stinker. 锦鲤放进瀑布的时候有带游动的感觉。摔落的瞬间，因为重力拉弯了鱼竿。模型垂直掉落的这一幕，锦鲤完美融入进了瀑布中。不过，正如专栏的预料，船板确实挡住了碎开的零件，船换成木筏或许会好很多。长发小哥要做的故事格局很大，乌龟被人类投到河里的垃圾缠身，被迫从瀑布上摔了下来。但作为爱龟人士的 Salty 依旧很难接受这个创意。I didn't understand why I have to build garbage to kill a turtle. 也许是用伤害动物作为讽刺，观感上有悖于乐高玩得开心的 slogan。他们更换了创意，改成了乌龟在滑翔伞上得到拯救的故事。但他后面的话，成功让所有人都难受了。Red guts and gore out of the turret and smatter across the rocks below. 怎么有人长着耶稣脸说出这么撒旦的话？乌龟整体做了很棒的去颗粒化处理，龟壳看起来很自然的形状，实际上非常的有难度。Go. You got this, buddy. Oh. Pull up. Pull up. Pull up. Oh no. 一头摘下直接被开瓢的乌龟，将爆浆效果展现得很充分。我的龟龟早知道还不如烂河里。下一期。